Всем привет, ребята! Сегодня у нас еще одно украинское блюдо. Это кабачковые оладьи. Опять же, не знаю, как в Польше делают ли такое, жарят ли оладьи из кабачков, цукини. Вот. Это не те цукини, которые мы нашли в ботаническом саду, это мы купили в Лиде. Рецепт очень простой. Мы берем кабачок. Я для того, чтобы упростить себе ситуацию, беру его, перебиваю на блендере два больших кабачка. Затем добавляю два яйца куриных, посолила, поперчила по вкусу и добавила муки для того, чтобы получилась ну вот, примерно вот такая консистенция. А, еще не помню, сказала одну большую луковицу. Вот. И вот оно немножко постояло, подружилось, соединили, не церемонились, перемешали и на сковородочку жарим вот такие вот прекрасные, вкуснючие оладьи, овощные. Лето – это пора овощей, фруктов. Мы сейчас мясо очень редко едим, все в основном на овощах. Вот. И очень вкусные потом такие оладушки кушаем с чем? Со сметанкой, с йогуртом, с салатиком. В общем, как ваша душа желает. Можно, кстати, еще добавить чесночка, кто любит с чесночком. Я в этот раз делаю без чесночка. А может быть, сейчас еще добавлю чесночка. Но поверьте, это очень вкусно. Тем временем, пока мама здесь колдует на кухне, Машутка у нас любительница опытов. Она у нас мечтает быть детским врачом. И все время она что-то химичит, придумывает, мастерит. Какие-то делает опыты, какие-то загустители, загустители, слаймы, перелаймы. Вот я сегодня хочу сделать вот такой слайм. Но пока у меня не очень получается. Но я ты... надеюсь, что получится. Ты еще не до конца доделала. Все получится. Да. Вот. Наши красавчики кабачковые оладушки. Получилась целая тарелка и там еще одна. У нас сегодня такой классический обед овощной, украинский. Салатик, помидорка, огурчик, много зелени. Картошечка молодая. Ну как? А со сметанкой, если попробовать? Ну это как? Очень да. А там есть, смотри, с вот этой стороны есть чесночко, а с этой без чесночка. Какой тебе больше нравится? Сейчас ты какой кушаешь? Без чесночка. А теперь попробуй с чесночком. Какой тебе больше понравился? Ну? А тебе, Ванек? Ну? С чесночком? Ну вот, рекомендация моих детей кушать с чесночком. Мама, это наподобие драника. Да, только драники они идут из картошки. Сырая картошка врется на терку. Mm -hmm. И в принципе те же самые добавляются ингредиенты. Мука, яйцо, соль, можно чесночок. А здесь просто кабачок, очень похоже. Да, это очень вкусно. И опять же, у меня вопрос к моим э, дорогим и любимым постоянным зрителям, которые комментируют мои видео. Большое вам спасибо. И в основном комментируют 90% это поляков. Мне очень приятно. И, наверное, это больше видео тоже для вас, э, как бы национальные наши украинские блюда. Да. Вот такие вот оладьи с кабачков. Вы можете тоже себе пожарить. Может быть, вы, конечно, и жарите. Может быть, в Польше тоже жарят. Я не знаю. Я буду очень рада познакомиться. Если у вас тоже ну, такие жарят блинчики или оладушки. Вот. Если вы тоже такое готовите, поделитесь. Мне будет интересна обратная связь. Вот. Да. И расскажите мне, пожалуйста. Мне будет очень-очень интересно. Да, обязательно нам расскажите, есть ли у вас такие... Или готовите ли вы такие оладушки? Да. У нас есть друг Павел. Э, то он очень для нас хороший друг. Мы вот иногда он к нам приходит обедать, иногда мы к нему. Да. И блюда очень отличаются от украинских, от польских. Да. И, например, у них котлеты 
совсем другие, а у нас тоже совсем другие. У нас такие, как бы... У нас такие, как кругленькие, да. Кругленькие, такие толстенькие, а у них такие наши отбивушки. Больше на блинчики похожи. Ну, как сказать на блинчики? На блинчики не похожи. По форме. По форме, да. Вот такие. Поэтому, пожалуйста, поделитесь. Очень вкусно. Вашей Очень. тоже польской кухни. Есть ли что-то, возможно, у вас наподобие? Вот украинские блюда самые вкусные. Польские тоже вкусные, но украинские вкусные. Ну, мы как-то польских сильно много не пробовали, там, если в ресторане куда-то сходить. А у нас, к сожалению, нет таких друзей э, поляков, так, чтобы мы ходили друг другу обедать. Поэтому э, нам будет очень интересно. Так что делитесь и расскажите нам да, тоже. Да. И обязательно подписывайтесь. Конечно. И ставьте лайки. Пока-пока. Да. Пока-пока.